suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles formatos de exógena 2020 deben presentar los notarios? Entonces, pues un notario es una persona natural, ¿cierto? Y en el artículo primero de la resolución 070 de octubre de 2019 que regula la exógena del año clave 2020, ustedes tienen que leer en ese artículo primero, por ejemplo, los literales D, F y N, porque allí se dice tareas que le tocarían a un reportante que sea persona natural. Entonces vamos al D al F y al N del artículo primero de la resolución 070, que está aquí, ¿sí? Resolución 070. Y en el artículo primero, aquí subo hasta ese artículo primero, de la resolución 070, artículo primero que dice quiénes son los obligados a hacer los reportes, en el de la redacción que tiene en este momento es personas naturales y sus asimiladas que durante el año grado 2019 o en el año grado 2020, esa es una gran novedad, hay que mirar ingresos del 2019 o del 2020, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones, ¿sí? Y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año de 2020 supera los 100 millones. Entonces, aquí este es un literal D que involucra dos requisitos a la vez. Si esto le aplica al notario, porque es una persona natural, entonces le va a tocar hacer todos los formatos que se mencionan por allá en el artículo 17 y siguiente. ¿sí? Entonces, que el 1001 de pagos a terceros, que el... 10.07 de los ingresos propios, que el 10.03 de las retenciones que le hicieron, se le forma la tarea grande de hacer la mayor cantidad de formatos. Pero vamos también a mirar el literal eh, F, F, que dice, las personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, las personas públicas asimiladas, entidades públicas y privadas, y demás obligados a practicar retención. El notario es un practicante de retención. Entonces, si no le aplicara el literal D, le tocaría mirar el F, y por aquí también lo agarrarían, de que él es un agente de retención, y le tocaría entonces hacer, por ahí abajo se menciona el formato 1001 por haber sido agente de retención, o porque le aplicó el literal F, y, y hay otros formatos como el 1011 más que, te, que se van mencionando. Aquel al que le aplique el literal F, por allá abajo le van mencionando en los artículos 17 y siguientes cuáles formatos le van a, to a tocar. Y si al notario no le aplicara ni el D ni el F, pues lo agarran por el N. Y el N, entonces, dice lo siguiente. El N dice, los notarios, con relación a las operaciones realizadas, ¿sí? Por el ejercicio de sus funciones. Entonces, uno busca más abajo, que en esta resolución se menciona que todo notario, por el solo hecho de ser notario, tiene que hacer un formato que es el formato 1032, ¿sí? Sí, está mencionado en el artículo 33 del estatuto, de, perdón, de la resolución 070. Esta resolución entonces se basa en lo que dicen estos otros artículos del estatuto tributario, el 29 y 631, raya 3. Entonces, el notario, por el hecho de ser notario, siempre va a tener la tarea de hacer este formato 1032, versión 9, con el detalle de las operaciones de ventas de bienes o derechos que se hayan hecho durante el año en la notaría. Y si adicionalmente le toca, porque le aplica literal de o literal F, pues también tendrá que hacer otros formatos adicionales porque le aplicó el literal D o el F de ese artículo primero de la resolución. Y para beneficio de quien va a llegar a escuchar la respuesta a esta pregunta, tengan presente que el 26 de enero, ahí arriba se lee 26 de enero, ¿sí? acá arriba se publicó un proyecto de resolución, ¿sí? que ahorita aquí la DIAN le cambia, juega con las fechas, aquí ya se ve 27 de enero, pero en realidad salió el 26 de enero, donde le están anunciando ajustes de último momento a la exógena del año grabable 2020. Quieren hacerle ajustes, una terna película con la DIAN, nunca se va a acabar eso. Entonces, donde van a modificar a la resolución 070 de octubre del 2019, en ese proyecto de resolución, si buscamos, aquí lo tengo abierto, entonces si buscamos, si le quieren hacer, por ejemplo, algún ajuste al formato que hacen los notarios, pues si uno busca 1032, que es el formato exclusivo de ellos, y acá se ve que le quieren hacer unos ajustes a, las, a algunas instructivos de las columnas que maneja el formato 1032. Va a seguir siendo el 1032 versión 9, que llevan usando hace varios años, y entonces le quieren hacer, hacer algunos ajustes a las columnas del formato. Adicionalmente, para beneficio del que va a estudiar esto, aquí en este mismo proyecto de resolución, en, el artículo, en, en los primeros artículos eh, hay una instrucción de que van a cambiar la redacción del literal F. El literal F del artículo primero de la resolución 070-2019 le quieren cambiar la redacción. Entonces va a ser una redacción más sencilla que esta redacción es la misma 
que se detecta en la resolución 098 de octubre de 2020 con la que pidieron la acción en el año grabable 2021 y que se entrega en el 2022 al juego de siempre. Esas novedades de la resolución con que pidieron la acción en el 2021 se la quieren alcanzar a incluir a esta acción en el año grabable 2020. Entonces no tiene literal F ¿sí? del artículo eh, primero de la resolución 070 que quedaría así, lo, le cambian la redacción. Entonces ya dice las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones. Ya. Cualquiera que haya sido uno obligado a practicar retenciones y con este parágrafo, ¿sí? eh, también aclaran que entran, si, este, si estos literales no tienen distinción, entonces estos literales aplicarían hasta a alguna persona natural que pertenezca al régimen simple, le aplicaría. ¿Okay? Entonces, a estudiar también el proyecto de resolución que les estoy reseñando aquí para que tengan presente al final cómo va a ser la versión final de la resolución 070 de octubre de 2019 que solicita la exógena del año grabable 2020.